All right, so good evening, everyone. Good Welcome evening, back. Teacher. Hi, good teacher. Evening, everyone. Good evening. Welcome back. No me acordaba, no había puesto la cámara. <laughs> yeah, that's a... Good evening, teacher. Good evening, Miss Ulma. How are you? Better? Uh, más o menos, teacher, más o menos. Ahí regresando, ¿verdad? Pero it's good to have you back. Cliente. Está bien, no se preocupe. That's okay, ¿verdad? Es bueno tenerla de regreso. Eh, Gracias, teacher. Por lo menos de oyente, ¿verdad? Ahí vamos. Sí, sí, igual ayer de oyente, pero ahí puse atención. Sí, 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 ahí me fijé. Este, sí, porque por, para Insafor, ¿verdad? Son, no sé, cuadradísimos y medio, ¿verdad? Entonces, el tiempo sí, de conexión sí. cuenta. Sí, así me dijeron que aunque no pusieran la cámara, pero era necesario que me conectara. Exacto, Entonces, exacto, uh -huh. exacto. Pero ya mañana, primero Dios, estoy del todo. Como dicen, ¿verdad? Un viejo dicho, hay que seguir en la lucha. Así es, al pie de la lucha. <risa> al pie del cañón, ¿verdad? Cabal, sí, teacher. Sí, así sí. día. Mr. Tony, yeah, there you go. There you go. Al fin pude. I was seeing your screen, you know, in orange, anaranjada, ah, last yes. time over there. But now it's better. I mean, I'm I mandado, I'm mandado, Sorry, teacher. Han mandado alguna uh, documentación a recursos humanos. Alguien sabe. Fíjese que hace como una semana me, re, me dijo la coordinadora que ya están pidiendo la información y tienen creo que la primera semana de mayo. Ah, no, pero me refiero porque. Eh, recursos humanos de la empresa ahora me mandó como la imagen digital bueno, ella como que había tomado foto a la, a la pantalla, okay. donde habían mandado un, un certificado, un título creo, un, un diploma Ah sí, lo que pasa es que eh, la modalidad es que usted termina cada mes, le mandan a usted el cartón de, del módulo o sea, de cada mes No sabía Ya yeah. O sea que recursos humanos me tiene varios ya. Ya le tiene, <risa> ya le tiene dos, tendría que tener el tercero. O sea ah. que va a recibir regalo el día de la madre. That's what I'm saying. <risa> y lo más triste que el día de la madre. <risa> Dicho, I mean, por lo menos day, el day after. Por lo menos el día del padre me hubiera dicho, hombre. <risa> Ajá. No, por eso lo estoy molestando. <risa> ah, vaya. Chévere. <risa> Bye, everyone. Welcome back. All right, so we're, we're going to begin over here. Or maybe I have it here. Sorry. Miss Portillo, is that coffee? Yes, teacher. Or water? <laughs> Para no dormirme. <laughs> coffee. <laughs> yeah, I know, I know. We, we have to be creative. Tenemos que ser creativos e ingeniosos, ¿verdad? Entonces, yes. it's, part, it's part of the business, ¿verdad? Es parte de, 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 de la cuestión. All right. Yes. Guys, ¿Le gustó la conversación de ella? Did you like it? La señora comprando sí. medicina. <laughs> Me da risa porque así son en El Salvador. ¿Verdad? Se automedican siempre. Se automedican, ya. Yeah. Self-prescription, sí. right? Self yes. prescription, whatever it happens. Mr. Caesar, hello, sir. All right, so uh, this evening we have a lot of practice, but uh, it's not going to be about the simple pass, it will be something else. It will not be about the uh, model verse, can could, and, and would you mind? No vamos a estudiar eso, eso lo vamos a dejar para el último día. Es decir, que eh, let's see, next week on Monday. We will review simple pass and making requests with could, can, and would you mind, and uh, and what we covered tonight, right? El lunes tenemos un combo, verdad? 
hay un combo. Ready for you. Ok. And that's the idea. Mm -hmm. All right, so let me share the screen with you so we can start with the class. All right, and here we go. So the last thing that uh, we did is this one, you know, this conversation, all right? Between, you know, a pharmacist and then you had Mrs. Webb. When you see the uh, MR plus DS, it means senora. Mr. is la M y la R, right? MR, Mr., señor, okay? MRS, señora o señora de. Señora de web, ¿verdad? Entonces, um, for example, I mean, but in English, we don't put the O, right? En inglés no le ponemos el O, señora de, sino que toma el apellido del esposo. So they take the husband uh, last name. For example, let's see if I have here somebody who's married. For example, Miss Carmen, eh, Miss, I would say Mrs. Orellana, right? Eh, Miss Carmen? Yes. Yes. So I have to call you Mrs. Orellana, Mrs. right? Mrs. Yeah. Orellana, correct. But if, if I want to be neutral, you know, uh, I don't want to, let's see, label you. I, I, I can call you either by your first, first name or Miss Carmen, right? Just because, I mean, you're a, a lady, right? Okay. Just for you to know, because sometimes we don't really pay attention to these small details. Now let's continue with this. So, hold on. Remember that a conversation gives us an introduction for the grammar. Eh, una golden rule, verdad? Una una regla de oro que yo tengo para para nuestras clases es que la gramática se introduce de una forma eh, Indirecta. So I introduce the grammar indirectly through conversations, All right? And I want you to pay attention to the last uh, thing that the pharmacy states, this phrase. You should try some of these multivitamins, they're excellent. This phrase, so pay attention to that phrase. We're gonna get back to this later. Pongámosle cuidado a esa frasecita, ¿verdad? Vamos a regresar dentro de un momento, ¿verdad? He should try some of these multivitamins. Should is a modal verb, ¿verdad? igual que would, just like can, or the may, might, son verbos modales, all right? In a second, I will share with you what that means. En un par de segundos les voy a compartir qué significa esa frase. You should do something, ¿verdad? La palabra should, ¿verdad? Esta, should. Hold on. It means debería o deberías. All right? Write it down, please. Write it down. Okay? So the word should means in Spanish deberías o debería. Okay? For example, I'm saying uh, you should do something. It is a good thing to do or the right thing to do. Si yo le digo, ¿verdad? Debería hacer tal cosa es porque es lo correcto o lo mejor que, que tiene que hacer, ¿verdad? You can use should to give advice or to give an opinion. ¿Cuáles son los usos? So, how, how can I use this expression, ¿verdad? ¿Cómo podemos utilizar esta gramática? How can I use this, right? And is to give advice or to give an opinion. Si usted es el tipo de persona que le gusta dar consejos, así como el farmacista, eh, o le gusta dar opiniones, ¿verdad? So, this is the expression for you, right? This is the, the word for you. Esta palabra, verdad, le va a caer como anillo al dedo, right? It's going to be very useful for you. So, should. Why do, I'm sorry, what do we use uh, should for? Para que utilizamos esta gramática para dar consejo, sugerencias, u opiniones, right? Advice, que es consejo, uh, suggestions, sugerencias, and opinions, right? Uh, by the way, I shared uh, this with you uh, yesterday. Este ya lo compartí en el documento que le que le mandé el día de ayer. Okay, so that's what I, that's that's what I did. Hold on. All right. So take a look. Um, for example, 
let's see. Can I have a can I have a a, um, a volunteer who can help me read this, please? Para que no lo hagamos un monólogo. All right. So I told you already. So should is used to give advice or to give opinions or suggestion. So Mr. Tony, go ahead, please, sir. Ah, sorry, teacher. Listen to me? Yes, sir. Yes. Okay, okay. Um, you look tired. You shall go to the bay. Okay, we're going to stop over there. Can, can you help me with the translation? Let's say, para, quizás para interpretar, nos puede eh, compartir lo que acaba de leer. ¿Qué significa? You look tired, you should go to bed. Uh, Así como a grosso modo, like off the top of your head. Yeah. You, you look tired. Mm -hmm. um, Porque la idea no es leer solo por leer, perdón. Ajá, correcto. Tu suerte eh, está mm -hmm. regular. <laughs> Are you sure? Are you sure? You should. Um... No, no, le, 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 le digo, uh, ¿está seguro que you look tired significa eso? Ah, no, no, no. Estoy okay. parafraseando nada más. Ok, bye. Solo estoy eh, eh, suponiendo porque sí. por lo menos la, la, la tighter sé que es como cansado o algo así. Correct, correct, correct. Look, uh -huh. look creo que es de suerte. Con, con U y C y K, yes, all right? Ajá. Uh -huh. Ok, that's different. Ok. All right, but it's the same, no, it's not the pronunciation. De hecho, suerte es luck, all right? Luck ah, it's luck. luck. Luck, that's the pronunciation, oh. ok. That's the I'm sorry, teacher. But uh, I'm looking at you, looking at you, look, looking at you. What I can tell you, sir, hey, you have a good look tonight. You look good, right? You don't look tired, verdad? Se bañó, se peinó, you know. <laughs> all right. So I can tell you, that's your look for, for, for this class, all right? Mm, look is, is como la, la apariencia. Then, exactly, para... exactly. All right. Okay. Pero que es un verbo. Entonces, ¿cómo sería? You look tired. Se mira así como sleepy, con sueño, grandes ojeras, right, with the packs over there. Pero eso sería en forma de pregunta. Sí, 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 sí. pero aquí le está diciendo, está confirmando, yo lo, yo lo miro a usted y le digo, hey, usted se mira. Se mira cansado. Exactly, sir. Entonces, what do you have to do? ¿Qué tiene que hacer? O cuál, ¿Cuál es mi opinión o sugerencia? What's my opinion or suggestion? De acuerdo acá. According to this. I don't know. It is uh, you should 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 go go to bed. Que mencionamos hace unos minutos, verdad? Eh, y perdone que todavía esté con usted, verdad? Pero no, no, no problem. Démosle, démosle. Okay, démosle. <laughs> eh, so you should go to bed. Should? ¿Qué significa? What's the meaning of should? Should should should. Por cierto, la escritura es de una forma, ¿verdad? Y lo que se dice es de otra, ¿verdad? Entonces, la O es muda y la L es muda también. En cambio, en español, en este caso, solo la H sería, pero nada que ver. Entonces, should, ¿verdad? La O ah, no, la, no, no la decimos. Should. In pronunciation, right? No vamos a decir should, ni tampoco should, ¿verdad? Porque si dicen eso, si, si dicen eso, están diciendo prácticamente shoulder. Si le agregan la E y la R, es otra cosa, nada que ver. Okay. So what's the meaning of should? Sería, te ves un poco cansado, deberías ir a la, a la cama. Acostarte. Deberías oh, ir a acostarte. Deberías ir a acostarte. Huh? Correct, correct. So you should go to bed, all right? Eh, ok, you may continue. Pues en las siguientes no le voy a preguntar, solo que me toque. <laughs> voy a preguntarle a alguien más, no se preocupe. Okay. <laughs> the government, the government. The government should, should do more to improve school. All right. Vamos a subrayar esto para, para, para decirles qué significa más tardecito. All right. So, oh. continue. Uh, should, <coughs> sorry. Should we invent 
is Stephanie to the party. It's Stephanie is well. Yes, it's Stephanie, correct. Stephanie, okay. Yes. Yes. I think we should. We should, correct. The man. The man or the motorbike mm -hmm. should be we uh, wearing wearing a helmet. A helmet. All right. Okay. Thank you. Bye. This example over here, vamos a poner un chequecito por acá. This one talks about the government. The government should do more. El gobierno debería hacer más y siempre, ¿verdad? To improve schools, para mejorar. Esta palabra improve significa mejorar. ¿Ok? Mejorar. Usted conoce better, ¿verdad? Better. Pero better es un adverbio o un adjetivo. Pero el verbo es improve. Entonces usted dice, yo tengo que mejorar mi inglés para decir, I need to improve my English. Or I need to read more. Necesito leer más, ¿verdad? O si usted dice, hey, necesito estar en la clase, ¿verdad? O necesito mejorar cualquier cosa, ¿verdad? ¿Quiere mejorar sus ingresos? I mean, uh, get a new job or, or, I don't know, open a new, open a business. Uh, solo para darle un par de ideas. Improve. Nada que ver en español. No, no existe una palabra equivalente que usted le diga improve, que, que le dé la pista. Aquí está, esto significa eh, mejorar. No, no, no. This one you have to memorize. Hay que, hay que memorizársela. All right. Equivalente a make better, make better, ok, make de hacer y luego mejorar, make better, pero de esa forma no se dice, entonces se va a decir usted improve schools. Should we invite Stephanie to the party? Deberíamos invitar a Stephanie a la fiesta y ya viene fulanito, verdad, el que está interesado en Stephanie le dice yes, I think we should, verdad. Sí, por supuesto, ¿verdad? Creo que sí, deberíamos. <laughs> All right. Nice. So, and then you say, the man on the motorbike should be wearing a helmet. Okay. El tipo o el fulano, ¿verdad? El, o el motociclista debería estar usando un casco. Yeah. It's just a coincidence from, from, from uh, bikers here in El Salvador. Una gran coincidencia, ¿verdad? <laughs> People here in El Salvador, right? It's just a coincidence over there. Um, all right, let's continue over there. Algo que tienen que poner atención or just to notice over here is that after should, the verb is in, a, in, in its base form. Después de este verbo should, el verbo eh, conserva su forma básica. Después de should, usted no va a poner going, goes, eh, nada. O sea, el verbo lo va a dejar así, ¿verdad? Eh, Solito, digamos, sin nada más. All right. You see? Go, do, invite, be. Ok. Aquí porque le dice debería de estar usando. Por eso que es un poquito más larga esta oración. But yes, con, I mean, let's continue right here. So, thank you, Mr. Uh, so, may I have another volunteer, please, who can help me read the, the next uh, examples over there. Usted lo lee y yo le explico así brevemente, ¿verdad? Para, para ir entrando en materia. Can I have a volunteer, please, my friends? Somebody else? All right. Hello, sir. Sí, so you want to help you. us? All right. Mr. Raúl, you want to help us or would you, you were just saying hello? <laughs> Solo estaba saludando. Both, both. <laughs> or both, all right, both, yeah, both, thank you. So, you shouldn't. You shouldn't do something. You shouldn't do something. It isn't a good thing to do. Hmm. Okay. You shouldn't believe everything you read in a newspaper. Yeah, okay. We often usual with I think, I don't think, do you think? Mm -hmm. For example. For example, I think the government should do more to improve school. Mm -hmm. I don't think you should work so hard. Mm -hmm. uh, do you think I should apply for this job? Okay. Yes, I think you should. Thank you so much, Mr. Melendez. All right, so now let me explain it over here. So in negative, right? You shouldn't do something, ¿verdad? 
no deberías hacer eso o hacer algo. It isn't a good thing to do. Entonces usted le está diciendo indirectamente, ¿verdad? No te conviene. Ok. You shouldn't believe everything you read in, in newspapers. An example, right? You shouldn't believe everything you read in newspapers. No se crea todo lo que lee en los periódicos. Ok. Next one. We often use should with I, with I think, I don't think, do you think. Remember, since you are given your opinion, suggestion, or advice, le ponemos yo creo, yo pienso, ¿verdad? Como usted da su opinión, ¿verdad? Usted va a decir, I think, yo creo. Es decir, que el, el, usted puede entrar de golpe y decirle, the government should do more to improve schools, ¿verdad? El gobierno debería, desde, desde aquí puede comenzar usted, mire, the government should do more to improve schools, ¿verdad? Debería dar su opinión o sugerencia. Usted puede, de, de entrada, ocupar de una sola vez la estructura o puede colocar esta expresión o estas expresiones I think, I don't think or do you think para hacerle preguntas. Right? Usted puede decir yo pienso, yo creo que tal cosa puede hacer. Ok, no creo que deberías hacer tal cosa. Right? Like in this example, I don't think you should work so hard. O sea, o sea no, no, no creo eh, que deberías trabajar ¿verdad? demasiado. Do you think I should, I should apply, apply for this job? ¿Crees o cree que debería aplicar para este trabajo? That's a very common question, by the way. Es una pregunta muy común que nos hacemos. And Mr. Mr. Melendez, I think you asked that question when you decided to move, well, you know, to another job, right? To a different job. Yeah. You asked that question indirectly over there. Okay? Or, yes. Usted le pregunta a alguien, do, do, do you think I should uh, study English? Right? ¿Crees que debería aprender inglés? Do you think I should study English, right? Al inglés corporativo. <laughs> I just kidding. Gran comercial. <laughs> That's a big commercial over there, my friends. Okay. This is just an introduction, right? Entonces, as a recap. As a recap. Should is used to give advice to give opinion or suggestions. Utilizamos para dar su opinión, que mucho, mucho nos agrada a veces, darle consejo a alguien o alguna sugerencia, en realidad. ¿Ok? And the, the other ones are just examples. So, lo que les he mostrado solamente son ejemplos. Usted puede entrar de golpe diciendo, ¿verdad? Eh, deberías, no sé, eh, ayudarme. You should help me with, with, uh, with the house, all right? Debería ayudarme con lo de la casa, all right? With, with the house bills, ¿ok? O de una sola vez puede decir, I think you should help me, right? Creo, ¿verdad? O pienso que deberías. Ok, just like that, right? Es para darle un poquito más de sazón, ¿verdad? Darle más estructura. That way. Let's continue. We use should when something is not right or what we expect. All right? For example, where is Tina? Estoy preguntando, ¿dónde está Tina? He, she should be here by now. Debería estar aquí, ¿verdad? ¿Por qué no ha venido, verdad, fulano, verdad, a, a la empresa? Ok, he or she should be here by now. Debería estar acá. Right? She isn't here yet, and this is not normal, ¿verdad? Debería estar aquí, ¿verdad? Todavía no está acá, ¿verdad? Y no es normal, ¿verdad? Que llegue tarde. Okay? So that's weird. All right? Let's continue. The price on this packet is wrong. Usted va al super, you go to the supermarket, and then the, you see that there's a promotion in there. So uh, there's a discount, but once you get to the, uh, to the cashier, all right? To the counter, they tell you, I mean, the, the package is, I mean, the price is wrong on the package. It should be $250, not $350. Por ejemplo, usted va, usted va al super, mira una oferta, sorry about this, right? Um, y el precio está malo, entonces usted dice, debería ser tanto, ¿verdad? Usted está equivocado, okay? Sorry about this. These are just some examples, you know, how you can use this. I'm just giving you ideas, all right? I'm just giving you ideas. Solamente les estoy dando ideas. We also use should to say that we expect something to happen. También ocupamos esta expresión debería para expresar que algo debería de suceder, ¿verdad? O nosotros esperamos que algo suceda. So we expect something to happen. 
Helen has been studying hard for the exam, so she should pass, ¿verdad? Esta niña o mujer o estudiante, ¿verdad? Ha estado estudiando mucho o arduamente para el examen, entonces debería, debería pasar, right? She should pass the exam, our the midterm exam. Like you guys and, and everyone, you, you have been studying English for two or three months or almost, right? So you should uh, practice or you, know, or you should know more vocabulary, okay? Or you should have a better pronunciation now. Deberíamos de tener una mejor pronunciación, ¿verdad? Or you should have a better understanding, right? O mejor, ¿verdad? Cuestión de comprensión de algo, right? So that's what I'm saying over there. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que Helen pase el examen, ¿verdad? I expect her to pass. So she should pass. There are plenty of hotels in this, to in this town. Hay suficientes hoteles en esta ciudad. It shouldn't be hard to find a place to stay. No debería ser difícil encontrar un lugar para quedarse. So, I don't expect it to be hard, ¿verdad? No es, o sea, yo asumo que no va a ser difícil encontrar, ¿verdad? Un lugar para quedarse. Like, for example, I can say, all right, it's eight o'clock already. So, uh, everyone should be here in class. Let's say at 8.30 right now. Right now, it's uh, 8.24. So, I, as a teacher, I think, all right, it's 8.30. Everyone should be here, okay, in class already. ¿Verdad? Un ejemplo real. That's a real example. ¿Verdad? Son las ocho y medio, digo, okay. Todos deberían de estar aquí, ¿eh? right? Should. Okay, uh, let me go to the next screen so you can see the, the uh, structure and then you can ask me questions. Le muestro las estructuras, you know, like the formula or like the secrets. And after that, you can ask me questions or we can start practicing this uh, grammar, uh, which you have to understand in, the, um, in context. La estructura es, digamos que es simple, all right? Oh, no es tan compleja. You have the subject, all right? And then you have should and the verb. That's it. And then you, you want to use uh, more details, that's the complement. Good news for you, ¿verdad? Buenas noticias o buenas nuevas, ¿verdad? Eh, como es un verbo modal, no va a cambiar tercera persona ni nada, nada. Ni en preguntas no va a cambiar. O sea, el verbo nunca se va a modificar. Usted puede decir, my friend should eat uh, uh, more healthy, you know, food, right? Debería comer comida. Or, or my, my friend should eat healthier food, right? Debería de, de comer más saludable. But I can tell you, you should uh, exercise a little bit more, ¿verdad? Deberíamos, debería ejercitarse, all right? Or you should, be, you should be more punctual, ¿verdad? Si yo le estuviera así como llamando la atención, debería ser más puntual. You should be more punctual, right? Okay. It's the same structure. La ventaja es que si usted dice should y da consejos o opiniones, el, el sujeto no modifica el verbo ni nada, sino que es lo mismo. And in negative, it's the same thing, you know? She shouldn't eat. Subject, eh, should or shouldn't plus the verb. And what do you do in the questions? Me gusta eh, ocupar la analogía de le da vuelta a la tortilla, ¿verdad? You use should plus the subject, and the main verb. Debería de comerme, ¿verdad? Esa semita alta, dice usted. <laughs> All right. Should I eat? Should I? Should I? O debería usted, should, should you eat, um, uh, I don't know, the leftovers after Christmas? Debería de, de comerse el, el, el recalentado después de Navidad. All right. Just say it more, right? Just say it. And um, just to answer, you can say yes, she should or not. Uh, let's see, you shouldn't. And as I said, verdad, el verbo no cambia cuando ocupamos should, so the verb never changes over. There. Do you have any questions for me right now? What about to start practice? Is there any questions for me or not? about this. No, we're good.
All right, I think everything is clear right now, but uh, I'm gonna ask over here. Ms. Susana Hernandez, do you have any questions or not? No questions, all right, thank you so much. Uh, Mr. Luis, do you have any questions, sir, about this? No, no teacher. All right, so then, mm -hmm. uh, for example, number one, it's almost eight o'clock. Este soy yo, verdad? Casi son las ocho, verdad? It's almost eight o'clock, you? Can you help me complement this place, everyone? Maybe then I complement that. Can you help me? You should, you should go to work now. You should, you should go to work now, verdad? Okay, and uh, number two, Alex cook dinner. It's a question, right? So, what would be the the word over there? Of course, it should, right? So, should Alex cook, cook dinner? Yes, uh, he should. Uh, my friend should try to quit smoking. We should stay at home. We should go out. Uh, we shouldn't go out. No, no, no. Ah, uh, let's see here. Should they watch TV all day? No, they shouldn't. Lo único que hacemos es poner el should para dar consejo, sugerencia, verdad, o uh, opiniones, o opiniones. All right, that's it. That's all you have to understand about this. Now, be careful when you write this or when you uh, say, use this expression in speaking. So. For example, it, it's incorrect to say you should to go. That's wrong, but you have to say you should go. Uh, it's incorrect to say you should wait. No, 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 you, we say he should wait. Lo que le estoy tratando de demostrar o de, de demostrar en esa imagen es que no le ponemos el infinitivo del to ni le ponemos la S de tercera persona al verbo si, si ocupamos should, okay? That's all I'm saying over there. All right, and uh, in this part, right? So this sentence is okay, this sentence is okay. But this one, no se cambia la tercera persona, all right? And we don't use the infinitive over there. That's all I'm saying over there, all right? About it. Now, uh, this part, all right? This part, si usted ocupa, yo pienso, o yo no creo, o yo no considero, La estructura de acá tendría que ser impositiva. But in the end, it doesn't really matter, right? Usted puede decir, like, like I told you before, vamos a, re a regresar acá, right? I think the government should do more to improve school, ¿verdad? Yo pienso, pero considero que el gobierno debería hacer más para mejorar las escuelas, ¿ok? O yo no considero, o no creo, o no pienso que debería de trabajar tanto. So I don't think you should work so hard, ¿ok? Just that way. Now, we're gonna practice in a breaker room and we will uh, practice three exercises, okay, at once. Vamos a practicar así como eh, tres en uno, right? Three in one, we're gonna practice that. So you don't fall asleep, para que no nos durmamos, okay? We're gonna try to practice. And in the, um, all right, this one, that's gonna be number one. So you're gonna practice the conversation between the pharmacist and Mrs. Webb. Number two, you will practice uh, this exercises, right? Which basically you have to write should or shouldn't plus one of these phrases. Va a ocupar la expresión de should, debería o no deberías y las, una de las expresiones que están aquí arriba. You know, depending on the context over here, right? Dependiendo lo que están diciendo por acá. And the options are, go away for a few days, ¿verdad? Irse de vacaciones por unos días, you know? That, that's the option. Another option, put some pictures on the wall. Eh, decorar la pared, ¿verdad? Colocando imágenes. Eh, stay up so late, eh, desvelarse. La, aquí está el verbo, si se fija, ¿verdad? Que es de dos, de dos palabras. Desvelarse, quedarse hasta, hasta noche, ¿verdad? Stay up, all right? Stay up. This one. Take a picture, verdad? Tomar una fotografía. Look for another job. Buscar un trabajo, otro trabajo. Worry so much. Preocuparse demasiado. So that's number two. And we will practice, all right? N number three over there. All right. We will practice number three. Provide a suggestion about the next situations at work. And then we have four situations in there. 
Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never says please. Tenemos la situación, ¿verdad? Y luego usted va a pensar, ¿verdad? ¿Cómo va a dar su opinión? Que la persona debería o no debería hacer algo. Por ejemplo, si este señor, que es el supervisor, el nuevo supervisor, le gusta dar demasiadas, no sé, órdenes y nunca ocupa el por favor, usted dice, ah, es mal educado, ¿verdad? Debería ser más educado, ¿verdad? Debería, debería, hacer las, debería decir las cosas, ¿verdad? Con mayor, mejor tacto, ¿verdad? ¿Ok? O debería de aprender de nosotros que hemos estado por mucho tiempo, si es que es nuevo, ¿verdad? Supervisor. <laughs> And you start saying that, right? I mean, so we have many options over there. Entonces, aquí usted tiene que crear, ¿verdad? Con base a la, a la situación. So, on the next one, it says, when Carl is angry or things are not as he expects, he shouts. Cuando este señor o señora, ¿verdad? Está enojado y cuando las cosas no le salen bien como él espera, ¿verdad? Empieza a gritar, you know? He shouts. All right, that's the next one, okay? That's the next one. So the idea is, what would you do, verdad? ¿Qué haría usted, verdad? ¿Cuál es el consejo, verdad? Cálmese, no sé, tómese una soda, right? You would say, right? <laughs> All right? Or count down to tell, right? My assistant never uses a salutation in her emails. No sé, verdad? Si usted tiene un asistente, según el caso acá, nunca ocupa, nunca le saluda, sino que de una sola vez pedrada, verdad? Le dice, hace tal cosa o esto, tal cosa. O sea, they don't say hello, right? Okay, that's the situation, my brother. And the last one, Lucy, right? Lucy likes to tell jokes in the office. She laughs very loudly, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? A la bullista Lucy, ¿verdad? Que cuenta unos chascarrillos y es bien bullista, ¿verdad? O escandalosa. In the office, right? In the office. So those are the four uh, situations that we have over there. And this is going to be the third thing that you're going to practice. So just as, as a recap, solamente para recapitular. Number one, conversation, okay? In purse or in groups of three. Number two, fill in the blanks with sure or shouldn't plus the expressions you have in there. And number three, I'm sorry, is writing a suggestion for each of these situations. Conversación, complementar y crear, ¿verdad? De acuerdo al contexto de la situación que tiene por ahí. Yes, we're good. Nice. Let me send you to the breaker room. The information you already have in on a PDF, which I shared yesterday, la información la tienen en un PDF, pero les voy a mandar, verdad, de una sola vez las imágenes de la conversación, del fill in the blank, and the uh, situations para que no nos perdamos. All right? So you don't get lost. Okay? So I think that's much better. So just give me a couple of seconds over here. Uh, did you have any questions about the, uh, the pronunciation? of this uh, conversation. Tenían, no sé, alguna, alguna consulta de pronunciación en, en esta conversación. Let me share it with you, right? So, le, le voy a compartir la imagen, okay? Over here. So, I'm sharing the screen over here. Perdone que hable demasiado, ¿verdad? Pero sí necesitábamos cubrir esto, okay? Let me remind you, right? Vamos a recordar un poquito la cuestión de la pronunciación. En este caso voy a ser, ¿verdad? El vendedor, ¿verdad? Hábil y la señora web, right? Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? Cough, tos. I think I'm getting a cold, ¿verdad? Creo, ¿verdad? Que me va a dar, me voy a enfermar, ¿verdad? Me va a dar gripe, ¿verdad? Un resfriado. Sure. Why don't you try these cough drops? Okay. They work very well. Le da unas pastillas, ¿verdad? Para la, para la, para la uh, tos. Okay, I'll take one box and what do you suggest for dry skin, verdad? Me llevo una caja, ¿verdad? Que sugiere para la piel reseca. Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good, verdad? Uh, llévese estos, verdad? Uh, frascos, verdad? De esta nueva lotion, verdad? Son muy buenos. Okay, and one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything, verdad? Una cosa más. One more thing. Esa frase está muy bonita para que usted se la aprenda. One more thing. My husband has no energy, ¿verdad? Mi esposa, ¿verdad? ¿verdad? Uh, ha estado débil, no tiene energía estos días. ¿Qué sugiere? ¿Qué me sugiere? Y esta es la gramática que hemos visto. He should try some of these multivitamins. They're excellent. Debería de, de, de probar estas multivitaminas. Son una maravilla, right? They, he says. Great. May I have three large bottles, please? Deme tres, ¿verdad? De esos paquetes gigantes, right? <laughs> Okay, 
So that's a conversation that you have over there. Okay, that's a conversation that you have. Okay, let me make the breaker rooms right now. Um, and, and share the uh, the screen with you. Les comparto pantalla en lo que hago los los grupos reducidos por acá. One second. Um, let's see over here. Teacher, good evening. Good evening. Los tres ejercicios vamos a hacer ahorita, o solo yes. este? The three. Los tres. The three of them, correct. Yes. Okay. Entonces, en este solo practicamos, ¿verdad? Co correct. Yeah, correct. Yes, just practice. Okay. Yes. <clears throat> oh, hello, hello, Miss Carmen. Sorry, hello. Uh, I am. Hello, I, I, I look like La Bow. <laughs> Yeah, being kicked around, you know. Yeah. From there. <laughs> oh, oh, people, he's kicking me. <laughs> <laughs> you were in a, in a group, but the other people uh, are not around. I mean, they, they never joined. So that's why I took you out and sent you to another one. But uh -huh. the other one had too many people. So that's, that's uh -huh. why I took you out and sent you here. <laughs> okay. <laughs> Yeah, I'm sorry about Okay, that. not a problem. <laughs> I give a salutation for all, all right. in the <laughs> other groups. Hello, hello, hello. <laughs> and then goodbye, right? Hello and goodbye. goodbye. <laughs> Correct. <laughs> it was yeah. funny. Okay. Okay. Hello. So Lanzo. there are th three activities. The, uh, the uh, conversation, fill in the blanks, and then the, uh, let's see, creation, right? basically advice correct or suggestion okay thank right. you teacher you're welcome so i'm gonna i'm gonna send the uh, the image right now in the chat so you may have it with you nelson do you want to be the pharmacist hello mr nelson hello Hello. Do you pharmacist. want to be a pharmacist? Mm, okay. And do, you, and do you want to be the Mr. Webb, Elizabeth, or? No. Okay, I'm sorry. <laughs> okay. <laughs> it's like, no okay. thanks, right? No, no, thank you. <laughs> no, okay, thank you. right. No, the, the, next, the next round. The next okay. round, the next yeah. round, correct. No problem, okay. Okay. Hi, pharmacist. Yes. Sir. Hi. May I help you? Yes, please. Could I have something for the cough? Mr. Nelson? Um, I think no le correspondía a ella. Yeah, you're right. I'm I sorry. Think... Oh, I'm sorry. Yeah. I'm sorry. <laughs> sorry. Yeah. I think I'm getting a cold. Sure. Why don't you try? Why, why don't you try these cough drops? They work very well. Okay, I will take one box. 
And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. <clears throat> and one more thing. My husband has no energy this day. Can you suggest anything? He sure tries some of his multivitamins. They are excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay. <laughs> okay. Ah, can. Ya lo tengo. Excellent. Vaya, ¿con quién voy? ¿Quién soy? El, el, el primero, comienzo. Okay. But, hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cold? I think I am getting a cold. Sure, why don't you try these cold drops? They okay. work very well. Okay, I take one box. And for Susana. Okay, este, empiezo. Hey. Hi, hey. may I help you? Yes, please call. I have something for a cough. I think I'm getting a cold. Sure. Why don't you treat these cow, cough drops? Mm -hmm. They work very well. Okay, I'll take one box. And what do you just suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay, and one more thing. My husband has no energy this day. Can you just suggest anything? Mm -hmm. He should try he should some try. of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? <laughs> I'm gonna sell. I'm gonna sell them to my neighbors, right? Los voy a vender a mis, a mis, a mis, a mis, I know. <laughs> <laughs> yes, multivitamins. Vitamins. Multivitamins. Multivitamins. Skin, you. right? Your skin. 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 Piel. Skin. Piel. Correct. Great. Yes, half bottles. Oh, bottles. 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 Yes. Bottles. Yes, multivitamins, you say. Multivitamins. So, what do you suggest? Vamos a decir la pregunta. What do you suggest? ¿Qué sugiere o qué sugerís? What do you suggest? Para que, suggest. Suggest. Para que no la, no, you can learn it. Para que se la pueda aprender. What do you suggest? O oh, hace la pregunta, can you suggest anything? O de una sola vez directo, sugiere algo. Puede sugerir algo. Can you suggest anything? Right. Son, you son expresiones, expresiones que nos, nos podemos aprender, ¿verdad? So expressions that you can learn, ¿verdad? Suggest okay. anything. Yes. Like, may I help you? Right. ¿Le puedo ayudar? ¿O con qué le ayudo? May I help you? May I help you? Expressions yes. like those ones. Okay. Yes. All right, nice. Thank I'll see you, you around. I share with you in the WhatsApp chat the second exercise already. Ya está eh, okay. disponible. It's available already. All right. Okay. Si gusta, compartamos el, el segundo ejercicio para que avancemos. Okay. <laughs> hello, hello. Hello, teacher. <laughs> now this group is perfect. You know, it's perfect now. Uh, yes. Sí, yes. 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 It's perfect now. ¿verdad? Como, dice, como dice el dicho, mejor se arruina. Mejor se arruina. Gracias por sacarme del otro. Sí. Yo hablo de Lord Voldemort. Ajá, Voldemort. Ajá. Well, I know. No, no, pero, ahora está Lady Voldemort and Lord Voldemort now. Ah, 
¡Ay, no! ¡Qué terrible! ¡Qué mala gente! Va. Ay, no. Cosas de caso. Te hace la clase más amena. Sí, sí cabal. Correct, correct. Y right, aprendemos. So, yes, okay. that's the idea. Vaya, frases, frases así ya dadas en el inglés. May I help you? Le ayudo. Okay. May I help you? May I? May I help may you? I. Suena bien raro may en I español, ¿verdad? You. May I? May I okay. help may you? I help you. <laughs> All right. Yes, you got it. You got it, right? Y, y luego cuando, cuando usted dice, ¿qué me puede sugerir? ¿Verdad? Vámonos a la línea Mrs. Webb, ¿verdad? La segunda vez que habla la señora, Mrs. Webb. Ahí, ok. I'll take one box. Take one What box. do you suggest? What do you suggest? What do you suggest? Suggest. Suggest. Yes. Y usted puede decir, ah, que my suggestion, o de una sola vez dice, you should, debería, or I think you should, yo creo que usted debería, all right? Eh, that's it, ¿verdad? Ahí estamos. Poison, no, I know. Yeah, <laughs> yeah to, to get the, uh, the, um, la herencia, right? The heritage, right? The hers, right? Okay, so. Suggest, y, y um, donde dice, could I have something for a cough? Okay, could I have something, could I, could I? Could I have something for, for a cough? A cough. cough. A cough. Es lo que le decía, al final se oye como una F. Es que la G y la H mm. prácticamente es una, es una F en inglés. Por eso que reírse, que es L-A-U-G-H, usted dice laugh. 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 laugh a lot. Laugh a lot, correct. A lot. correct. Uh -huh. Ahora que dicen LOL. Ajá. <laughs> yes. Ah, ok. Laugh a lot, correct. Yes, eh, LOL. Laugh quiero a lot. ver cuál era la otra. No, creo que solo esa era. Such yeah. Yes. You should try, ¿verdad? Debería de intentarlo. You should try, ¿verdad? Try. Lo último que dice el farmacéutico. Eh, he, he should try. Don't try. Try. So. try. Y cuando usted try. le dicen inténtelo, le van a decir try, please. Try. Try, try please. Pero es, intent, es intenteselo y también pruebe. So. La, la, la close. Pero right. aquí es usted, eh, él debería probarlo, ¿verdad? Correct. He should try some of this environment. Debería de, de probar o ver cómo funciona, ver esta multivitamina, ¿verdad? Son calidad. They're sí. excellent. Más parecen las pastillitas azules para que la cara de la señora tenga gran sonrisa. Cabal. Cabal. No, it makes sense. No, de hecho tiene sentido porque decía, my husband has no energy. No tiene energía, yeah. señor. Pero eso es otra historia. So yeah. let's continue with the next exercise, all right? <laughs> All right. Did you get it? Himno nacional dice. Cabal. <laughs> Vaya, pues ya no lo ya no lo practiquemos viceversa porque ya escuchamos. Yeah. Ya. Cómo Ajá, es. cabal, y, cabal, y también cabal. ya aclaramos la duda de la pronunciación. Sí. Correct. Okay. Vamos con esa. Yes. For each situation, right? I said. ¿Cuál sería? All right, so may I help you? Yes, we are working in the three, in the third, in the second exercise, number okay. three. Okay, item number three, okay. Jack always item. finds it. Uh -huh. Jack always finds it hard to get up. All right, so Fine. maybe... Yeah, maybe he's too tired. Um, he mm -hmm. goes to bed too late, right? Mm -hmm. So what's the option then? He doesn't sleep enough at night. I'm giving you hints. Maybe he should. Shouldn't. He should. Shouldn't. He should. Ah. Ah, he shouldn't stay up so late. Correct, yeah, because you have positive or negative, all right? Okay, Correct. okay. Correct, correct, sure. yes. Okay. I think, I think that that's, that was the problem right now, that you were uh -huh. thinking to use everything in positive, right? Or affirmative. Ah, okay. <laughs> okay. Yeah. Nice. Show them. 
stay up mm -hmm. so, so late. late. Okay, thank you. Teacher, late. late. Tarde. Uh, uh -huh. Gracias. En stay up es desvelarse. Uh, 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 okay. So what are, what are the answers that you have? Excuse me, I'm sorry. What are the answers that you have on number two? Uh, Let's see, and the other ones. Mm -hmm. Can you tell two? me the answers? Can you tell me the answers, please? Yeah, you, okay. you should look for another job. You should look for another job, the number yes. two. Yes. Mm -hmm. Huh? Yeah, and number three is uh, he shouldn't stay up he so late, right? Yes. Okay. Four? Number four, uh, uh, you, you should take a picture. Correct, yes. You, you should mm -hmm. take a picture. All right, five? Laura, oh. <gasps> Laura is always away. ancient, right? She... Shouldn't she should worry so much. Exactly. She shouldn't worry, worry so, much. so much. No debería de preocuparse demasiado. Okay. So much. So that means that dance room it's isn't very nice. He he should put some picture on the walls. He should put some pictures on the walls, right? Debería decorar la pared con algunas imágenes, con algunas eh, pinturas, right? Yeah, that's the point of it. So right now, let's do something, uh, my friends. You state the problem and somebody else uh, provides the advice or the suggestion, okay? Okay, okay. Please, just to practice and you change and vice versa, whether, right? Okay. All right, thank you, I'll be back. Okay. Why not? Entonces la respuesta ahí el should. El consejo. El consejo ah, el consejo sería, Peter should debería, pre ¿Ah? debería. Perdón. Teoría preguntar cortésmente las peticiones, ¿verdad? Uh -huh. Eso es polite. 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 Ah, polite. 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 Cortésmente. Uh -huh. Ah, okay. O respetuosamente. Entonces, él debe preguntar cortésmente peticiones, ¿verdad? Peter debe decir, por favor, cuando él pregunta por algo, o cuando él pide por algo. Entonces, lo que debemos de hacer aquí son una sugerencia, ¿verdad? Sí, que debería hacer. Sí, lo que debería hacer. Por ejemplo, dice, cuando Carlos está molesto, no, las cosas no funcionan como espera. Ajá, exactly, como exactly, Ajá. exactly. He should. He shout. Alza, alza la voz, alza la voz, levanta la voz. Ah. O grita, o grita. Me parezco a él. <laughs> Vaya, entonces aquí tengo el carpo con Susana. Como Susana, carpo, shoot, ¿verdad? right? Susana. Vaya. Entonces, ¿qué, Susana. ¿Qué debería Susana. hacer Susana? Entonces, la sugerencia es que hagan lo que uno quiere. Ah, bueno. Yes. Ok, ok. Ok, sería Carly. Debería practicar ser más paciente. Carl should, Carl should practice be... more patience. No. Yeah, but it's like Carl should be more patient. Carl should be, be more more patient. patient more patient más construida podría ser car should try to be more patient verdad or calm down okay ah oh, he should, he should. He, yeah she or he should try to calm down correct he should he, he should. should try he should he should try be more patient to calm down so the after try the puede try tiene que ir calm down sin el verbo be calm down. Okay. calm down correct 
Yeah, and then patient is with T, like tomato, patient, patient. Eh, eh, la C, en lugar de C, este. Sí, porque es paciente, ¿verdad? Pero de, de... Yeah, patient. Ah, oh, ok. All right. That, that you should wait, right? That you should wait. De que tiene que esperar. Correct. Okay. So, Carl should be more patient or he should try to calm down. Y calm, eh, como ayer de calmarse, se escribe C-A-L-M. C-A-L-M. Um, ok. Ok. Tiene que ser más pequeña la... la... Si puedo regresar, ver, no puedo regresar a eso. Uy, Dios mío. ¿Qué hice? Uy. Ahí está. ¿Qué leí? Perdón. Oh, ya no puedo. Es otra, la otra parte. Mejor después. Aquí Calm down. Calm. Right, yeah, try. I'll right. try to calm down. Yeah, try to calm down. C A L M. Apple. No, con, no, no, no. con L. Yes. A. No, A. a. Like Apple. A. A, like ah, Apple. A, a. Correct. Yes. L. Lion. M. M. Down. Correct. Correct. Down. And then space down. O. Do, o. W. W. Al revés. Correct. Good. You make me nervous. Si me ponen nerviosa. <laughs> no te va a evitar. Mucha presión. <laughs> yeah, don't shout then. Don't shout. <laughs> shout. That's okay. I mean, I know it's difficult. I mean, to type over here. It's, it's difficult, ¿verdad? Tedioso escribir por acá. Um, all right. Number three. Dice, my assistant never use a solution in the... In her. Que mi asistente nunca da una solución a sus correos, eso es verdad. No, no, no saluda, no saluda. No saluda. Ah, sí. She show we were so loud. Oh. So loud, ¿qué era? So loud. No, solo tan solo. fuerte. Es para bajar. Ajá, es para es, bajar. Es. Escandaloso o ruidoso. Ajá, menos. menos. Solo. Entonces, ella, ella debería. Ajá. ¿Cómo sería? She show. show. She, she show. She show. Uh, shoot. 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 She should be more es... escandaloso. No, no, no. She should no. be. She Less. shouldn't yes, teacher. Ah, uh, exactly. Oh, she she shouldn't. She shouldn't. Shouldn't be. Shouldn't. Be, be so more. loud. So loud. So, so loud. So loud. So loud. So loud. So loud. Exactly. loud. La S y la O y luego loud separado. Sí. She shouldn't so be. Shouldn't so be so loud. Correct. So loud. O no llevaría el not. Shouldn't. Shouldn't. El shouldn't no lleva contractado so, ya. Shouldn't. Oh. No. Ok, sí iría, sí iría la expresión negativa entonces. Ya, yeah. o sea, dependiendo de lo que usted quiera decir, ¿verdad? No debería ser escandalosa, ¿verdad? She shouldn't. No be debería de ser so loud. escandalosa. Correct. Tan escandalosa, dice so uh -huh. Correct. Ok. Solo un pequeño comercial, ya vino el teacher por si quieren hacer una pregunta. Ya, yeah, what's speaking more? Right? Hágalo pasar adelante. Y se lo estoy presentando. Thank you, thank you, thank you. De hecho, yo ya les estaba diciendo por ahí, ¿verdad? Eh, sí. Ok, si sí, sí, sí. dice chistes o cuenta chistes, ¿verdad? ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué sabe? No debería, más, más profesional, no debería quizás. Ser, ser, uh -huh. Debería de ser más seria. She should be more serious. Serious. All right? Or she should be more professional. O de una sola vez en more negativo. O en negativo, she shouldn't tell jokes in the office. Que lo digan en la cafetería. <laughs> aplicado, aplicado al 2021, que no mande, mucho, que no mande muchos memes. <laughs> right. 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 <clears throat> she shouldn't send too to, to many memes, right? Okay. Ya me está haciendo mal efecto secundario la inyección, la vacuna, teacher. Se, se, se inyectó wow. hoy. 
ayer me tocó. Ya se siente de, de caída. Sí. sí. Con, con, con temperatura. No, pero sí la garganta me duele y empiezo con, con mocotera, como dicen. No me aflija porque a mí me toca la otra semana. La primera, no, la primera dosis, sí, cuatro días pasé en cama. Sí, así como me comentó usted. Pero sí. como ahí tenía, igual que el farmacéutico, ¿verdad? Por ahí. Sí. Solo gaveteaba, solo gaveteaba. Ay, si viera la farmacia que llevarlo. tengo aquí en mi casa. Ella, ella lo que va a hacer es, solo se va a poner en este plan. No, este no. Este, no, este no, tal vez no funciona. Este, no, este, 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 este laboratorio, no, 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 este no. Este, no, sí. este funciona más, me recuerdo. que en la casa. En la casa. Todo el mundo, mira, tenés pastillas, no, sí, aquí tengo. Mira, tenés pastillas de sí, aquí. Comienza a cobrar, comienza a cobrar. No, lo más chistoso es que cuando no llego a, a, a trabajar, empiezan los pacientes por WhatsApp. Ay, sí. Compañeros. Y, y no, no lo quiero asustar, pero les voy a compartir. Bye. Ah, va, está el manguito, eh. Ahí agarren, por favor. Ay, ah, ahí. Ahí. Lo que quieran, lo que quieran ahí. Por ahí favor. Vamos, ahí vamos a meter la mano. Ahí está dando el ahí, Así o así, ¿cómo, cómo gustan? Ahí, ¿no? En confianza, por favor. Le hace falta el guaste. Hay falta. Ah, no sabía si les iba a gustar, pero no le puse. No, mire, Ticha, fíjate Ajá. que viera cómo. El brazo, como que me han sacado el gato, les digo yo a mi Ajá, tío. ajá, ajá, exacto. Ay, pero la exacto. primera vez no me dolió así el brazo. Y en el mismo y se ahora. lo pusieron. En el mismo. Sí, sí. Pero anoche sentía que desde aquí me lo jalaban. O sea que no puede dormir de ese lado. No, ay, Dios, pero es un dolor exagerado. Que a mí en la madrugada que me levanté por el gimnasio me daba risa sentir el dolor porque... Estaba como cuando le jalan el muslo. Jalan el, el gato aquí, ¿verdad? Sí. sí. <risa> y sí, me he sentido con dolor de cabeza y así. Y sí, a la garganta, sí. Ya de repente sent, me pongo sent, ronca. Sentía. Ajá. Uh -huh. sí. Está, estoy desarrollando. Sí, la primera. Acabo. <risa> <risa> en la, entré a la adolescencia. <risa> All right, so in one minute we go back to the main station. Si no se nos van a ir los clientes. All right, thank you. Yeah, okay. enjoy it, enjoy it, sir. Enjoy it, disfrute. El manguito. All right, so hello, my friends. Um, Let's see, we're going to do, let's see, a quick review of the three exercises that I assigned to you uh, previously, you know, like 20 minutes ago. To start with, I'll be choosing the two students from each uh, breaker room to practice the conversation. Voy a elegir a dos personas de cada eh, sala compartida para que practiquen la conversación. And I, I, and I will give you the feedback, all right? I think that's the best thing that we can do. So the first one will be Miss uh, Susana with uh, Mr. Luis uh, Leiva. All right, please. Okay, I start. Yes, please, sir. You're the pharmacist and then she is Mrs. Webb, all right? Okay. Um, hi, may I help you? Yes, please. Will I have something for a cough? I think I am getting a cold. Sure, why don't you try these cold drops? They work very well. Okay, I'll take a, I take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you can get a, get a gel of this new lotion. It is very good. Okay, and one more thing. My husband has no energy these days. You suggest anything? You should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. You have two large bottles, please. All right. Thank you so much. Yes, that was perfect. So multivitamins. Thank you. All right. So let me uh, choose the next uh, victims. All right. Two more victims. All right. <laughs> no, I'm just kidding. That's okay. Uh, 
Let's see. Teacher. Yes, sir. The pronunciation of multivitamins or vitamins. Multi, multi vitamins. Multi vitamins. Okay. Vitamins. Okay. Yes. Com complejo B12, ¿verdad? <laughs> right, Dr. Ovedor, you know. Um, okay, next participants to uh, Miss uh, Evelyn, no, Mrs. Molina, Evelyn, and um, Mr. The Edwin, please. All right. Okay. So All right, Mr. Edwin, pharmacist, uh, and Mrs. Molina, uh, uh, Mrs. Webb. All right, go ahead. Hey, teacher. Hi, may I help you? Help you? Yes, please. Can I have something for a cough? I think I'm getting a cough. Sure. Why don't you try this? Cough drops. They work well. They work very well. Okay. I'll take uh, one box. Um, what do you uh, suggest for dry skin? Well. You could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And um, one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? We should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large um, bars, please? All right, thank you so much. Okay, so suggest, what do you suggest? Que sugiere? O que me sugiere? What do you suggest? Suggest uh, uh, multivitamins bottles. Okay, thank you. Uh, so the next two are Mr. Nelson and Miss Elizabeth. All right? <clears throat> Mr. Nelson, you're the pharmacist, and then uh, Elizabeth, you're the Mrs. Webb. Please, thank you. Okay. Hi, may I help you? Teacher, no veo la pantalla. Le comparto la pantalla otra vez, so I'm sharing the screen again, just to make sure. All right. Apparently, I'm sharing the screen over there, right? Al parecer, si se está compartiendo. Now? Ahorita, sí. Okay, thank you. Okay. Hi, may I help you? Yes. Please, school. I ha have something for a count. I think I am getting a cold. Sure. Why don't you try this? Oh, drops. They work very well. Okay, I'll take one box and one do you suit it for dry skin? Well, you call get a jar of this new lotion. It's very good. Okay, and one more thing. My husband has has no energy this day. Can you suit it? Anything. He sure tries some of the multivitamins. They are excellent. Great. May I have three large barrels, please? All right. Thank you so much, both of you. So, can can you suggest anything? Me puede sugerir algo, verdad? Can you suggest anything? All right. And then bottles. Thank you so much. And uh, the last ones to participate over here, right? Uh, yeah. It's going, okay. It's going to be um, Mr. Caesar and uh, Miss Sarai, right? Mr. Caesar, you start, please. Okay. Hi, may I help you? Yes, please. Call, call, call I have something for a cause. I think I'm getting a cold. Sure. Why don't you try this cold drops? They work very well. Okay. I take one box. And what do you suggest for dry skin? 
Well, you call your uh, jar of this and evolution. It's very good. Hey, uh, one more time. My husband has no energy this day. Can you just say anything? He told try some of the best and most times. They are excellent. Great. My, I have three times Buddhist, please. All right. Thank you so much. Yes. One more thing. Okay. And one more thing. Una cosa más, right? And one more thing. Okay. And one more thing. Thank you. So multivirements or other bottles, bottles, right? Bottles. Thank you. So just to continue with the next activity. In this case, um, anybody can answer. All right. Cualquiera me puede dar la respuesta, verdad? No se preocupen. So, so the, the options were, we have six options, right? Six options. Go away for a few days. Es como desaparecerse o irse de viaje, verdad? O irse lejos. Go away. Okay. Eh, si, si, algo, si usted quiere que alguien se aleje de ustedes, pero así en presencia, ¿verdad? Usted le dice, go away, alejate, aléjese, no te quiero ver. But in this case, go away means irse de vacaciones, all right? That's the expression over there, okay? And then we have put some pictures on the walls. Traducción literal, ¿verdad? Colocar unas uh, imágenes en la pared, pero uno no dice eso. Uno dice decorar la pared o las paredes, okay? Stay up so late. Literal significa quedarse arriba muy tarde. No tiene sentido, pero stay up. Aprendámonos, por favor. Uh, learn this, please. Desvelarse. All right. Ok. Going to bed, you know, too late. Ahí estamos diciendo eso. So take a picture, ¿verdad? Tomar una fotografía. Look for another job. Eh, buscar un trabajo nuevo and worry so much. Preocuparse mucho. So, on number one, it says, Ana needs a change. So she should go away for a few days. Entonces las alternativas son either affirmative or negative. Es decir, que usted puede decir, uh, let's see, uh, your salary is very low. And the answer can be, you should. Can somebody help me, please? You should look for another job. You should look for another job, correct. Jack always finds it hard to get up. He shouldn't stay up so late. Correct. He shouldn't stay up so late. In here is this one, right? But in negative, lo va a poner usted. It should, shouldn't, in negative over there, right? So your salary is very low, ¿verdad? Busque otro trabajo. Look for es buscar, ¿verdad? Pero toda la expresión es look for es buscar, ¿verdad? Cuando usted busca algo que se le ha perdido, usted, I'm looking for this. Okay, looking for this. Right? Eso es buscar. All right. So, uh, let's see, uh, what a beautiful view. What a beautiful view. Continue, Miss Carmen, please. You should take a picture. You should take a picture, right? You got to plan the rendero over there, right? You say, you say, take a picture, right? You should take a picture, all right? Yeah. And uh, what is it? This one, right? Okay. Laura is always anxious, anxious. Um, she shouldn't worry so much. She, she shouldn't worry so much. Debería preocuparse menos, all right? She shouldn't worry so much. And dance room isn't very nice. He should put some picture on the walls. Yeah, correct. ¿Verdad? El cuarto de él no es tan bonito. O sea, debería decorarlo, ¿verdad? Con algunas pinturas. And that's what we're saying over there. Is that, is that what you have, my friends? Yes? Yeah, I think that's what you have over there. Because of the time, I'm not writing the, the examples yeah. down over there. Por, por cuestiones de tiempo, no escribo la respuesta en sí. But in this one, we, we may have different options, right? Or suggestions. So you have a root supervisor, but usted tiene a un jefe o un supervisor, ¿verdad? Que es un poco tosco, ¿verdad? And he never uses please. Nunca dice por favor, ¿verdad? Un solo, hagan esto, punto, right? So... What's the suggestion? According to the textbook, Peter should ask polite request or he should say please when he asks for something. Que lo pida de favor, ¿verdad? Prácticamente lo que le están diciendo ahí, right? What about the other one, Miss Evelyn? Would you help us on that, on that one, Miss Evelyn, right? 
Yes. So when Carl is angry or things are not as he expects, he shouts. So what's the suggestion? Uh, they should be more vacuum or will show less teacher. Como se dice? Children, children angry at work, workers. All right, one more time, please. He. It shall be more patient. More patient, all right, more patient, okay. Or? Or he shouldn't angry at workers. Okay, he shouldn't, okay, he shouldn't uh, get angry, okay, with the, uh, with the workers, you said. The workers. Okay, thank you. No debería enojarse con, okay. Or shouldn't get mad, ¿verdad? La expresión es, de hecho, get mad. Y esto es cuestiones del inglés, que así tiene que ir. Of the workers, ¿verdad? No debería enojarse con los trabajadores, ¿verdad? Or with the employees, ¿verdad? Con los colaboradores. Eh, number three, eh, Miss Evelyn, what do you have? Si gusta, me, me puede seguir ayudando. You could, you could continue helping. Okay. Um, my assistant never used a uh, salutation in her emails. He... Uh, she will be more polite in her emails. Yeah, I agree with you. I agree with you. All right, he should be more polite, right? Should be more polite, right? More polite in her emails. And in that case, is is his in his emails, right? Okay. Does anybody else have another option or possibility? Alguien más tiene alguna otra alternativa? This one is correct. All right, this one is correct. Debería ser más corte, ¿verdad? Nunca saluda, right? That's what we're saying. Also. So, does anybody else have any variation? She yes, should Mr. write. She should write a salutation always in her emails. All right. She should write a salutation. I'm going to write over here another word, right? Greeting in her emails, right? In her email. So uh, salutations and greetings are the same thing, right? But salutations are the very formal way to say greetings, like hello, you know, to whom we may concern, which that's something we're about to start. Uh, salutation is más formal, but ambiente laboral y, y greetings puede ser formal or informal. Okay, correct. Aquí puse en el contexto de como que el asistente fuera masculino o femenino, right? And the first one is he, right? It's a, it's a man. So he should be more polite in his emails. Or she should write a greeting in her emails. Always, you say, right? <laughs> okay. Thank you. Um, and the last one, Lucy likes to tell jokes in the office. She louds very loudly, right? O sea, habla muy fuerte, se ríe muy fuerte. What would be an action order? Any suggestions? Lucy shouldn't tell jokes in the office. <laughs> tell jokes in the office. She should tell the, the jokes in a cafeteria, right? <laughs> All right, thank you. Nice. So with this, my friends, with this, we say uh, goodbye. I mean, to the grammar, not to the class, right? <laughs> All right, yeah. Siempre lo, le doy falsas esperanzas, ¿verdad? <laughs> yeah, I mean, I give you false hopes over here. Yeah, I play with your feelings. I'm sorry about that. Okay. Now, let's talk about, let's talk about emails in here, right? Let's talk about emails. Uh, so, we have starting and finishing emails over here. Start, oh, no, 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 no. I'm sorry. I forgot something over here. We still have time. There's another activity that I think that, that you're going to like. All right, there's another activity that I think that they are gonna like over there. And that's what I'm gonna share with you right now. Es lo que les voy a compartir en estos momentos. Eh, el contexto es que existe en el periódico alguien que da consejos y hay cuatro personas. There are four people who write to the newspaper asking for advice or suggestion, ¿verdad? Y hay cuatro personas que le escriben, ¿verdad? Al, al editorial, digamos, de, del periódico. 
para que reciban consejos. So, these, these people are in trouble. They got problems. Okay. Antes de pasar al otro tema, creo que vamos a cerrarlo con broche de oro, lo que les estoy diciendo ahorita. So, let me just one moment, please, over here. The name of the newspaper is Anita Newspaper. So, ask Anita, right? That's the name of the activity over here, right? I almost, I almost forgot, right? Casi se me olvida. There you go. And the document that you should have already in WhatsApp is the following. Uh, this one, all right? So that's the one that you, you should have in the, in the uh, WhatsApp already, okay? So we have, dear Anita, four times. You have Judy, Mark, uh, actually it's only three, right? It's only three people, right? And Thomas, okay? So we have uh, Ask Anita, and then we have the three options over there. I'm going to ask, uh, let's see, somebody over here who can actually help us read. So Mr. Alfonso, you're gonna read the first one about Judy, this one, all right? And then the, somebody that hasn't practiced yet. Uh, Miss Claudia, could you help us with the second one uh, about Mark, this one over here, all right? And the last one is has to be, let's see. Um, hold on over here. Miss Susana Portillo, if you don't mind, please, would you help us on the last one? So Mr. Tony, your Judy, all right? And then the, the second one, Miss Claudia, and the last one is going to be um, Miss Portillo, okay? After that, I will send you to a breaker room so you can uh, give suggestions. Después lo mando a su breaker rooms para que usted piense en las sugerencias que si usted es Anita, ¿verdad? La que sabe dar consejos, ¿qué le diría a esta gente, verdad? With the problems that they have. What would you say to these people over there? So, Mr. Tony, would you help us with the first one, please? The one that I'm highlighting right now. Like estoy... Uh, sobresaliendo. All right, so I guess you have problems with your microphone over there, right? Uh, let's see, Mr. Raul, would you help us, sir, on this one? Creo que tiene problema, Mr. Tony. Okay. Go ahead. I love, I love, I love to go shopping malls and department store. I love to go with my friends from college and we all have a good time, and I think I am good shopper. Because yeah, shopper. I usually, buy things that are on sale, but I have a big problem. I have a credit card. I got it last month, and I spent too much money. How how can how can I spend less money, but still go shopping with my friends? you have any ideas? All right, that's, I mean, she's she's really in trouble, right? She has a re, real, I mean, really good problem over there, right? She has a credit card and she's a shopaholic, right? Adicta las compras, right? But with her credit card. And then she's asking, so what can I do, you know, to spend less, but still, you know, going shopping, verdad? Como, it's contradictory, right? It's like she, she still wants to keep on using her credit card, but uh, I mean, spend less of that. ¿Qué quiere, verdad? ¿Entendarse más o qué? So what's the, what's the issue here, right? You know, to, to, uh, to max out, max out, max out this, como decimos en español, topar la tarjeta, max out, max out, all right? The, the credit card over there. Thank you, sir. I appreciate your help over there. Uh, Miss Claudia, would you help us on this one? Uh, there, Anita, Anita, my wife and I have been happy married for 10 years, but we have a problem. She loves to go window shopping and three one closet clothes in the department store. She always, always want me to go with her because I can't have her my option about 
who she looks when she comes comes out of the parent room. Uh -huh. uh, thanks, okay. Uh, but she takes a very long time to think sometimes she like sometimes sometimes she doesn't buy anything. Anita, I prefer to stay home and watch sport on TV. What can I do? Teacher, can... all the men are the same. Yes, yes. That's <laughs> what I was going to say. That happens to every single man in the world. And that is a man's worst nightmare. Es la peor pesadilla, ¿verdad? Que le pasa a veces a, a los hombres. Okay. O nos pasa. Okay. It happens. Yeah, I get bored, actually. I get bored. But here, there's a big problem. Why? Because the wife is addicted, you know, window shopping addicted, all right? And she tries and tries clothes and she doesn't buy anything. Buy the tienda en tienda y se prueba y no compra nada, right? So that's the case over there. And the husband goes with her because uh, she likes to ask him, ¿verdad? Le pregunta, okay, does this uh, look good on me, verdad? Me miro bien, right? And she has, to, I mean, he has to say yes, right? <laughs> All right, el esposo, un buen esposo le tiene que decir que sí. But the problem is that he prefers to be at home watching TV, right? I don't know, maybe drinking beer. So, yeah, most likely, right? Lo más probable, ¿verdad? Prefiere estar en otro lugar y no estar con la esposa. That's the idea over there, right? She goes window shopping. Traducción en español, vitrinear. All right? So that's what she does. But even worse... She goes and tries the, the clothes on, ¿verdad? Ella va y se prueba la ropa, but she doesn't buy anything, okay? Va shopping, va a otro lugar, etc., right? <laughs> Everywhere, right? To, to try the clothes on, right? Y la gente se le queda bien, so people look at her like that, right? So again, right, esa señora, right? again, right? <laughs> okay. Any coincidence to reality is just, you know, uh, I consider right? cualquier parecido, any similarity is just a coincidence, right? <laughs> okay, so Anita, help me, please. Right? Right? So Mark is writing, right? El esposo le está escribiendo, ¿verdad? Please help me. Dear Anita, number three, uh, I think I asked, who did I ask over here? Uh, okay, this one is, it should be a volunteer, all right? One volunteer, please, that can help me with number three, please. Un voluntario, que me ayuda con la número tres. My teacher. Go ahead, Mr. Liz. Last week. Okay. Last week, my best friend and I moved into an apartment close to our college. We're both very happy because it is a nice apartment and we can save a lot of, a lot of money by sharing the, the, the rent. However, we need a purchase a refrigerator and a TV. Unfortunately, we only have enough money to buy one of the things. My friend was to buy a refrigerator, but I want to buy a TV. We throw a TV. I, I will be ready. Robert, border. That, do you think we should do? Hey, that, that that's a great dilemma, right? That's a great dilemma, whether right. So, do I want to have a TV to entertain myself, or do I want, or, or do I want to have a refrigerator to put my food in there? Okay. So that's the, the dilemma over there, right? And that's the main problem. So the thing is that uh, these students share the same apartment, right? So that means that they cannot pay for a separate apartment, ¿verdad? No pueden pagar por su propia cuenta. Entonces necesitan un roommate, compañero de cuarto. So, and they have, you know, their budget only allows them, solo les permite to buy either the TV or the refrigerator. Purchase significa comprar 
o también compra en sí. Usted ya tiene, compró un par de zapatos, esa es la compra, es de purchase. O usted va a comprar, you, you, you're going to purchase, va a comprar, you know, comprar. Ok. So that's the dilemma, brother, right? So we have the three scenarios in there. The first one is a uh, shopper who uses the credit card too much. Number two, you have the husband that wants, you know, that does not want to go with uh, his wife anymore to the uh, department stores. And number three, you have two roommates that uh, don't have enough money to buy, uh, you know, stuff. And they can only afford, solo les alcanza, they can only afford for a, a TV or a refrigerator and they don't know what to do. Y no saben qué hacer. Las tres opciones, ¿verdad? La que tiene la tarjeta, ¿verdad? Ya en, en números rojos, el esposo, ¿verdad? Eh, que ya no aguanta <laughs> las veces que va la esposa a la tienda. And the last one is la tele o el refrigerador. Okay? So that's the one. So what you're supposed to do is write the solutions over there, right? So you are Anita right now. So what should you tell to these people? ¿Qué usted le diría a esas personas? So think about it in a breaker room. One or two examples for each, uh, uh, let's see, problem. Uno o dos ejemplos por, por, por cada problema, okay? In a breaker room. Do we have any questions about this activity? Alguna consulta? Any questions? Right, Mr. Francisco, do you have any questions about this? Not to share, I'm All right, so everything clear over there. Everything clear over there. Okay. Uh, okay, so let's let's um, go back to the break room. Let's see for five minutes, you know, or, or, or 10, the top. Lo máximo unos 10 minutos, okay? The top, 10 minutes over here. So, all right, rooms are open. Go ahead, please. Uh, Miss Miss uh, Miss Sonia, uh, ¿con quién estuvo usted anteriormente en, en los grupos reducidos? Perdón. Con Susana. Ok. El, el, creo que era el 2. Eh, Con Susana, Luis Armando. En Francisco. Sí, Francisco. Ok. El... It was actually number one. All right. There you go. You may join. Es que me parecía afuera. You were out. Right. ¿Me va a cambiar? No, no, este, me parecía como que estaba afuera, no, no se incluyó cuando yo generé los grupos, pero ya la incluí. Es que, okay. es que estaba en mi celular y no okay. me incluí ahí, no acá. Ok, ok. Pero ahorita me está mandando la sala 1 y yo estaba en la 2. No, pero ahí están ellos, ahí está Francisco, Luis ahí ellos, y ¿verdad? Susana. Yes, that's the one. Ah, yes. Ok, you're welcome. Fíjense que yo vi una película, no sé si les va a parecer la idea. Yo vi una película donde hay grupos de ayuda para las personas con, que son... Con esa clase de adicciones. Ajá, son adicciones que le llaman para compras compulsivas. Entonces, ah. bueno, you should, debería de ir a un grupo de ayuda. You should go to, yeah, to a support group, support, support group. Support group. Support group. Yeah, support group. Como de apoyo. That's a good one. That's a good mm -hmm. one. Yes. Yes. You should make a list with the things that necessary in your week. You yeah. should the shopping anymore between you not pay your credit card. Mm -hmm. Yeah, you should make a list with only necessary things that you need for the week. And you shouldn't pay with the credit card, right? No debería pagar con la tarjeta. Yeah, you're right. Yes, you're right. Nice. Y la segunda sería, you should go to four groups. You should search four groups. No, you, you, should, you should look for, look for es buscar, look for, you should buscar. Look, for. look for, ah, 
support group. For a sub, sub, support. S-U-P-P-O-R-T. Support. Uh, support. Support. All right. Support. Es apoyo o support. Okay. Okay. Tenemos nice. entonces. Nice. Nice. Ajá. Bueno, ella más que todo lo que tiene que hacer es acabar pagar la deuda, eliminar la tarjeta de crédito y so comprar buy, solo en efectivo. Should buy it all, all in, in English? Cash, right? Mm -hmm. <laughs> you should pay your, all your debt, all her debt. Judy should need. Should need. Buy only pay, cash. Uh -huh, pay only cash. cash. No, no comprar only need. cash or pay. Should need. Ah, uh, they debería. Ah, pay. No. Should need. Uh -huh, should need pay all her debt. Toda su deuda. All right. Si, 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 si me permiten. No. Perdón. Should buy? Should buy? All right. So if you allow me, hello, hello. Yeah, Sorry. Hello. Yeah. If you allow I me, can you, see you. Yeah. I mean, you can be more direct. Eh, como estamos muchos acá por eso. Permítame. Eh, uh, no estamos bien así. Estamos bien así. <laughs> yeah, okay. Sorry about it. Um, bueno, ya, ya toqué este volado aquí. <laughs> Sorry about okay. it. Um, so the idea is, aquí estaba, creo yo. Ahí está, yeah. Okay. So Judy should pay with cash uh -huh. only. Okay. Should pay, sin, sin el need, right? Uh-huh, exactly. So Judy should pay. should pay. Cash only. Yeah, should, yeah, should pay in cash only, in cash in only. Cash. Only. In cash only. Cash only. Okay. Yeah. Or, or, or only in cash, right? Just like yeah. that. Okay. Yeah, that's a good advice over there. That's a good advice. Should pay. Yeah, should pay. Okay. Okay. Pero sería una sugerencia. Yeah. Ah, bueno, uno o dos dijo teacher, ¿verdad? Yeah, one or two. One or two. Ah, one or two. En oferta nada más. Yeah, that's a good that's a good one. Yeah, she should buy. Uh-huh. How do you say ofertas then? Uh -huh. No. No, not really. You, you can say yeah, save, yeah, 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 on sale, on sale, on sale, on sale, on sale, right, yeah, correct, on sale, ayudarla, Sonia, que siga comprando, no, no, para que se siga endeudando, después le van a embargar todo, no, es que esto es paso a paso, esto es un paso a paso, ya tiene que ir ordenando, exactly, 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 <laughs> to, to start, yeah, to start with, stop using the credit card. Yeah, stop. Uh -huh. You shouldn't yes. use the pagar la deuda, pagar yeah, la deuda correct. Yeah. correct. Mm -hmm. Correct. Okay. You I should start. Know. Correct. You should start paying the uh, the debt. All right, already. <laughs> start paying. Correct. Start. You should st start. 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 Oh, okay. okay. Corregir. Start. Mm -hmm. Start. Push. Please. Start paying her debt. Pagar su deuda, lo va a poner o no? Debt, yeah, you can say debt. How yeah. is the deuda? Debt. Yeah. BT. Debt. BT. BT. Yes. There you go. Nice. Okay. Thank you. You're welcome. Hey, Se All right. Bueno. Second problem. That's okay. Second problem. You got in, you got ex, you got excited. Se emocionaron, verdad? Yeah. <laughs> All right. That's okay. You may continue. All right. Okay. Thank you. Yeah. O sea, y invitarla a ella, vea, ver tele. So you're working on number three already. The the TV or the uh, refrigerator or the freezer. No, the second, uh, oh. we are give a suggestion. A suggestion. Uh -huh. You should talk with your wife about your feelings and invite <laughs> her to watch TV. <laughs> yeah, in other words, you should tell her the truth. Yes. Yeah, even if she doesn't like it, right? 
even if she doesn't like you, right? And then, yeah, invite her, you know, you know, for a coffee, you know. Ow. <laughs> <laughs> or, yeah, you should buy her something, right? So if she if she is just window shopping, you should buy her something, right? Okay, maybe right. <laughs> right. <laughs> And number three, you should find for another roommate. <laughs> uh, yeah, but what if, what if, it, yeah, yeah, you should look for another roommate that wants to buy the same thing, right? Yes. Correct. Yeah, you're right. What would you buy, the TV or the refrigerator? If, if that were you, my friends, what would you buy? The TV. The TV, okay. <laughs> <laughs> All right. Teacher can be, you should find for another roommate who has the same interest. Who has Interest. Yeah, you can okay. say that. Yeah, you should find a new roommate. All right. Who has the same interest? Right. Who has the same interest? Correct. Right. Or you can say you can say you should find uh, a new roommate who shares your same interest. Yeah, it's up to you, right? Okay. Okay. All right. Or or kick the coin. Uh huh. Mm -hmm. <laughs> <laughs> I kick the coin. I kick the car. Oh gosh. All right. Let's see. Like two more minutes, and then we go back. All right. Este, um, Should go to the, therapy. Uh, uh, your problem is so big. Do you need to go to therapy? You have you need to go to therapy. Pero yo vamos a perdón, perdón que los interrumpa y entre así. Este <laughs> vamos a ocupar la el should, ¿verdad? You should. Ah. Oh, you should. Así está bien, ¿verdad? Pero Así después del mí. Ajá, you should you should go to therapy. Or you yeah, you should go. Do to should. Sí. Esa gramática está perfecta, ¿verdad? Pero ahorita el ejercicio era ocupemos el should. Sí. You need. No, you should go to therapy. You, therapy. Hay que quitar el, el need. Todo lo demás. Sí. Eso. Go. Ahí está. You go. You should go, go to, therapy. to therapy. De hecho, es más simple, ¿verdad? You need to go mm -hmm. to therapy. So, you should go. Amen. Mm -hmm. Usted necesita esto. Vaya, debería hacerlo. You should Yo, do it. La otra parte que íbamos a poner era. Eh, do you. No. You ah, show. Vamos a ahorrar el do. El do ahí. Ok, sería. You digamos, should. Ajá, you should. should. You, you should. should. You should take a um, car, a credit card, and take a scissor. Scissor. Ah, scissor, scissor right? And carry, scissor. right? And carry, yes. Correct. Carry. Era la otra parte. I agree. Mm -hmm. Yeah, you can write that. That's okay. No hablamos a preguntar para que lo diga. <laughs> <laughs> nice. <laughs> yeah. <laughs> I'm Bye. going to close. I'm going to close the uh, the rooms because I have to start with the other part of the, of the class. Esto solo es como para o menos ponerlo en contexto, ¿verdad? Entonces okay. todo esto. But that's a great example. Mm -hmm. De hecho, este ejemplo que ustedes están haciendo no lo no lo ha escrito nadie, sino que solo por darles copia alguien dijo lo dijo lo siguiente. Uh, he, creo que es ella, verdad? Judy. She should eh, look for a support group, verdad? Un grupo de apoyo, verdad? Uh -huh. o algo así, uh -huh. okay. Pero en este okay. caso usted es más, más, más eh, eh, hiriente, pues más directo. Directo. Directo, ¿verdad? o sea, sí, 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 Tema incisivo, ¿verdad? Right? Directo al problema. Right? Más incisivo de una sola vez. Nada es que. que grandes problemas. Nada grandes que por problemas. las ramas. Exactly, 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 exactly. That's the idea. I'll see you in one minute, all right? In the okay. break room. Continue. One more. Okay. Minute. Continue.
All right, so welcome back everyone. Uh, so can you give me some examples um, for the first problem? Okay, and this uh, can be, let's see, optional, all right? It's voluntary, que sea voluntario. So for the credit card, do you have any ideas? All right. Who would like to help me, right? Let's see, Mr. Raul you know, wants to say something more, all right? And then somebody else. <laughs> okay. Um, and then Miss Carmen, all right. Um, dear Judy, do you have a big trouble? <laughs> do you need a take a scissor and take a credit card? And <laughs> good. <laughs> you got the idea, right? So take the, the credit card Thank like you. this, right? Get scissors yes. and cut it, right? And then and burn it. it. And then burn it, right? Y luego quémela. <laughs> yes. <laughs> you should uh, go to therapy. You should go to therapy, right? Después de eso, vaya a terapia y ahorita lloremos juntos. You know, let's cry <laughs> together, right? <laughs> yeah, I mean, I know, I know what you're talking about, right? I know. Okay, thank you, sir. Anybody, Miss Carmen, continue, please. <laughs> yeah, I know what you're talking about. Yes, Miss Carmen. Okay, dear Judy. You should learn to invest your money better, better. Mm. and you should learn to enjoy your friends walking and uh, talking in the mall. All right, thank you so much. So you should you should be smart, right? Invest your money better, right? Then talk to your friends. All right, talk to your friends. Maybe ask them, you know, to invite you, right? Bendígales que se saquen algo para que le inviten. All right. My friends, do me, do me a favor, please. Could you send your examples to the chat so you can help everyone? Si nos ayudan con los ejemplos, si los tiene en digital, en WhatsApp. Copy and paste them, please. And send, send them in the chat so we can see them, right? Para que los podemos ver. Thank you so much. All right, what about uh, any other example? Over there? Mr. Edwin, you had a great example in there. Something, uh, you know, an alternative. Tenía como un ejemplo alterno, ¿verdad? Aquí no es therapy, right? No, talk to your friends. Teacher. Y la tijera, uh, ¿verdad? En terapia. Yes, excuse sir. Excuse me. Excuse yes, me, sir. please. Este, estoy un poco ocupado. Ya. Si okay. me da tiempo. Okay, sure. Please. Yes. All right. So, um, let's go to number two then. So, what about the husband who is sick or tired of going window shopping. ¿Qué tal el, el esposo que ya está cansado? Y disculpen en el francés, harto, sick of or tired of, going with his wife to every single department store. So, what can I do? Any ideas? ¿Alguna idea? Somebody else? Miss Evelyn, yes, thank you. Um, he told just uh, his wife uh, that she go window shopping with her friend uh, or uh, oh, okay. girls afternoon. Oh yeah, you see, it's like, okay, talk to your friends, you know, so ask them to go with you, not me, right? Yeah, girls afternoon, correct. Like girls night. <laughs> okay, but this one is just girls shopping afternoon, right? Yeah, that's a good idea, by the way. Like we said in Spanish, right? It's a false, right? You know. <laughs> <laughs> yeah, I mean. Yeah, yeah, le va a gustar. Y la, a las amigas les gusta. Yeah, yeah, correct. Yeah, they give you ideas, right? They give you ideas, correct. Teacher. Yes, yeah, sir. Y como para decir que eh, se invirtieran los papeles. The switch roles, switch roles. Que a ella switch. le tocara, a ella le tocara, a ella le tocara acompañarlo a él viendo un partido de fútbol. Ah, oh, ok, ok. Eh, y para que ella entienda. Yeah, you, you, ok, switch roles, all right? Lo right? que switch. siente él. Correct, I, I see your point, yeah, okay. they should switch, switch roles. roles, all right? All right, or, or they should see themselves in the other person's shoes, ¿verdad? Deberían de verse en los zapatos del otro. Yeah, they should see themselves in the other person's shoes, right? Or they should switch roles, right? Correct, correct, correct. 
or, or, or he should invite her to a soccer match or to a basketball match, right? Debería invitarla a un partido de fútbol. And if she doesn't like it, si no le gusta, le va a decir que I feel the same way, right? Me siento igual, ¿verdad? <laughs> I feel the same way when I go with you too many times, all right? Yeah, that's a good idea, right? Invert the roles, right? Or switch the roles. Thank you. Any, any other idea about this one? Uh, about uh, the husband, right? They have, um, they should improve their communication. Correct, yeah, they should communicate more, right? They should improve their communication, yeah. They, they should be franks, right? Francos, right? Uh, straightforwards, but the directos, sometimes. Okay, the last one over here. So, dear Anita, so should I buy the, the refrigerator or the, the TV? What can you tell me? What do you think we should do? No. They should buy the refrigerator because it's more important for the economy. You're right. Yeah, you spend too much on pupusa subside, right? On, on dinner, on lunch. Correct. You can prepare your own food. Yes. You can eat healthier, right? Puede comer más saludable. Yeah, but what if, uh, yeah, and it makes sense, porque no tienen mucho dinero, right? it makes sense. They should save money, right? It makes sense, correct. But some people prefer to have a TV, right? And maybe just to eat, uh, I don't know, just uh, bread or, or beans or I don't know, something like that, right? Thank you, uh, Miss Sonia. Anybody else on this one? TV or refrigerator? Mr. Raul, yes. Um, dear Thomas, uh, you should learn a uh, priority. Uh -huh. Correct. Yeah, you should make priorities, right? Uh, Correct. The, refri the refrigerator is very important. Mm -hmm. Do you want? Uh, do you want watch TV? Um, look the smartphone. Yeah, download the app, right? Download the app. Correct. Yeah, you can download the app over there. Yeah, I agree with you. Thank you. Um, anybody else would like to help me over here? I don't know if Mr. Edwin, do you have another example over there on the first one? El ejemplo que había hecho, eh, Mr. Edwin, ah. de la credit card. Okay. Ah. Este, you should look for a super group. For a support group, right? You should look a for support. a support group, okay? Support. I'm gonna write it over here, right? Here. Uh, uh, intervention. Intervention, right? Yes, correct. Yeah. Like a program, right? you should look for... Intervención es el banco, a que le va a llegar. Le va a cobrar. Yeah, it's the bank you should look for. In the net. Yeah, in the neck, right? A support group. Okay, thank you. Just to, to get an idea, you, you told me scissors, you know, therapy uh, and everything more, there, right? So with this, we close with the shoot activity. But, but as you can see, this one is also giving us an introduction. También nos da una introducción de cómo escribir una carta, ¿verdad? You know, a formal or informal letter over there. You start with the greeting, then you state your problem, you develop the ideas and then you close it up, ¿verdad? Así es la estructura, ¿verdad? El saludo, el desarrollo, ideas, and then uh, a conclusion mode. So the intro or greeting, uh, the main ideas, you develop them, la, la, las desarrolla, you explain them, ¿verdad? Describe o explica por ahí, and then you close it with a conclusion mode, ¿verdad? Con una pequeña conclusión, ¿ok? So and that's the structure when you write something. You know this already because you are experts and you work for companies. And writing emails, it's let's see, it's your everyday activity. Es una actividad de todos los días para ustedes. But tomorrow I will give you some tips in English, right? Of course, in English because you know better uh, for what you do at the office. So con esta me despido, verdad? Starting and finishing emails. Cómo comenzar? Y terminar unos correos. So how should you begin and finish an email message to someone you, you don't know, verdad? ¿Cómo va usted comenzar o terminar un mensaje, un correo para alguien que usted no conoce? O alguien que usted conoce, verdad? Or a client or a customer, right? Find out here, verdad? Descúbralo aquí. Okay, and that's for tomorrow, my friends. That is for tomorrow. So basically, you have to uh, divide 
formal writing versus informal writing. La escritura formal y la informal. And that's what we're going to cover tomorrow. All right? Nice. So, hope, hope you have a great night. Uh, in the one-on-one session, I'm supposed to have, uh, let's see over here, who? Uh, Mr. Nelson. All right, Mr. Nelson, sir. Stay, and tomorrow is Mr. Raul. All right? Good night, everyone. We may have night. Night. Bye. Good night, everybody. Bye. Bye. Good night. 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 Good night, sir. Mr. Nelson. Está rebelde su micrófono, ¿verdad? No se quiere. <laughs> Ahí está. Ahí está. Hola, <laughs> DJ. Ah. Calor, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Vale, do you have any questions about sí. the grammar or no, anything that we have covered? ¿Tiene alguna consulta con respecto a la gramática que hemos estudiado esta semana? El pasado, los modales, could, can, y lo que hemos visto esta noche, o algo que quisiéramos practicar, si gusta. Le voy a mostrar, le voy a compartir pantalla, perdón. Este, con respecto. Ajá. Sí, dígame. Con lo que respecta al, al show, siento que no tengo mucho problema, al menos al entenderlo, ¿verdad? El problema okay. es mío eh, siempre radica en cuando quiero como que escribirlo. Uh -huh, uh -huh. Cuando, digamos que yo quiero este, darle forma. Ok. La estructura me está diciendo entonces. La lógica. La lógica. Uh -huh. okay. Sin embargo, yo sé que eso con la práctica o con la lectura, creo que se va esto también como que eh, regulando, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que ya a este, a este punto, ya más o menos eh, inconscientemente, usted ya va descubriendo la estructura del inglés, ¿verdad? Y que... De hecho, en... sí. Hay muchas cosas que hoy las entiendo más que antes. Ajá. Entonces usted ya no tiene que ir traduciendo, sino que ya, como ya sabe el contexto y dice, ah, una request, ah, cuando yo pregunto tal cosa, ¿verdad? Entonces, usted ya relaciona las Ajá, cosas. Ahora con el audio también. Ajá. Exacto. Aún con el audio siento que también hemos hablado un poquito, ya, ya le sí, entiendo, sí, ya asocio sí. más lo que dice. Exacto, exacto. Sin embargo, con, con Carmen, con Carmen sí me deja este perdido, porque ella solo inglés le gusta hablar. Uh -huh, uh -huh. <risa> tiene razón, tiene razón. Sí, sí, ella, e ella es, es oyente, yo creo que viene de, de otro lugar, no sé, o de otro nivel, <risa> o de otra galaxia, le iba a decir. <risa> este, galaxy. Another galaxy, right? Pero es bueno, eh, yo por eso he procurado eh, variarlo a usted, ponerlo con distintos grupos para que usted escuche, ¿verdad? Las demás personas como, como hablan, ¿verdad? Y, y, y yo creo que ha sido beneficioso para, para usted, ¿verdad? Entonces, lo bueno es la actitud, ¿verdad? De la gente que, que nos echa la mano, ¿verdad? Entonces... No, con que fíjate que Eduardo, a pesar de que pasa docente un par de minutos, pero... Cuando es de ayudar, ayuda. No, él echa la mano. Bien. Él echa la mano. Él echa... Lo que pasa es que él está trabajando y tiene otras cosas. Entonces Ajá. no es porque él no quiere, sino que... Pero ya cuando, cuando está ahí presente, él nos ayuda. Pues yo me he fijado que le ayuda a usted, pues. Entonces... Sí, bastante. Ajá, eso, eso es muy bueno. Eh, poco a... yo, yo, soy un fiel, yo soy un fiel creyente que para aprender un idioma, igual usted bien sabe, para aprender algo, eso lleva mucho tiempo dedicación y de que usted esté ahí pendiente, ¿verdad? Entonces, si se fija, la, las gramáticas que hemos estudiado no son difíciles. Lo que cuesta es el vocabulario, 
y por eso es que yo comienzo de lo, de lo, de lo fácil a lo más o menos difícil o creativo de usted, porque ponerle el shoot a estas oraciones, usted lo hace, ¿verdad? Con los ojos cerrados. Pero ya después, el siguiente que les dejé, que era este, que tenían que pensar, de decir, vaya, aquí qué, ¿verdad? Si el salario es bien bajo, ¿qué tiene que hacer? Ah, buscar un nuevo trabajo, ¿verdad? Si, 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 si tiene, uh -huh. está muy ansiosa, ¿qué debe de hacer, verdad? Relajarse, ¿verdad? Preocuparse menos. Y usted ya va pensando, ¿verdad? Entonces, y de, y de ahí lo cerramos, creando aquí unas situaciones puntuales en grupo y después ya algo un poquito más entretenido como lo de Anita, ¿verdad? Eso, mi objetivo es que a usted no se le vaya a olvidar que ah, eh, eh, pasamos esto y para dar consejos y todo lo demás. Entonces, usted ya no, ya no traduce, sino que usted trata de comunicar algo, ¿verdad? Yo creo que se está logrando, ¿verdad? Ahí vamos, poco a poco con su velocidad, ¿verdad? Con su ritmo, pero ahí vamos, ¿verdad? Y, 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 y en las conversaciones yo le he visto, porque cuando usted ya dice las conversaciones, ya las dice de corrido. O sea, la lectura la estamos haciendo bastante bien, ¿verdad? Entonces. Eh, sí, de, de eso sí, sí, yo he notado este, el avance también. Uh -huh. No como yo quisiera, porque igual comparado a otros compañeros, pues estoy este, bastante atrasado, pero... También sé que ha avanzado referente a cómo estaba al principio. Exactamente. El contexto de cada persona es distinta. Y le voy a dar un ejemplo porque yo le tengo mucha confianza a, a, a Mr. Raúl, ¿verdad? Porque él, él es un, 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 un personaje. ¿verdad? Entonces, este, el hijo de él o no sé quién trabaja en call center. Entonces le echan la mano. En el sentido de que tiene contacto con el idioma, le pregunta tal cosa, mira cómo se dice, ayúdame en esto. Entonces, cada persona, de verdad, es, es, es un mundo en ese sentido. Entonces, si, en, y si usted no tiene, digamos, apoyo externo, aparte de, 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 de las clases, ahí también está como más difícil, ¿verdad? Entonces, eso es punto en contra y también en punto a su favor, ¿verdad? Porque es, lo que usted sabe es 100% el esfuerzo que usted pone y lo que vamos nosotros facilitando en la clase, ¿verdad? Entonces, y mire, no me va a dejar mentir, lo de la plataforma, la gran mayoría de cosas, usted lo siente facilísimo, me imagino, ¿verdad? Algunas cosas son como, eh, como extrañas o ilógicas de completar, pero es cuestión de la plataforma, pero en cuestión de gramática y cosas, yo sé que usted lo hace, eh, no sé, una unidad en 15 minutos la podría hacer, ¿verdad? Eh, o me equivoco. Ah, no, sí, solo me... Eh, por ejemplo, la que me trabé hace poco, fue donde teníamos que utilizar el auxiliar. El ah, ok, duque. ok. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, Para porque... Que tenía que usar el tú. Exacto, exacto, no sí. Recuerdo qué, qué unidad era, la unidad 3, lo yo, pero... Sí. Uh... Ahorita se lo muestro, estoy buscando. Y allí ¿no? me había quedado trabado, hasta que Eduardo me dijo, no, tenés que utilizar. Era la tarea 7, creo yo, y lo estoy buscando ahorita. Permítanme. Un poquito, no, la 4 la, la era, perdón. Aquí está, mire, se lo comparto. Ahí está. Eh, aquí no tenía que cambiar el orden usted, sino que solamente identificar cuál era el sujeto y, y, y con base al sujeto ponerle si era do o das, ¿verdad? Por ejemplo, aquí era que hace esta máquina. Ah, exacto. Y yo le estaba cambiando el orden. No, es el mismo orden, de, ¿verdad? Y de, hecho, ajá, y de hecho, yo al principio le cambié el orden. El do lo pasé al principio y no me daba y, uh -huh, y ahí me había quedado uh -huh. trabado. Uh -huh, uh -huh. Sí, porque estas son preguntas. Eh, abierta, ¿verdad? entonces cuando es una pregunta cerrada, ese comienza con el do, ¿verdad? Usted, no sé, tiene hijo, va a decir que sí, ¿verdad? Tengo un hijo, ¿verdad? Entonces yo comienzo con el do Do you have a, a child? ¿Tiene un hijo? Va a decir yes eh, Y así si yo le pregunto algo abierto le voy a pre le preguntar eh, What does your son eh, do every day? ¿Qué hace él, verdad? What, what does he do in the morning? ¿Qué hace en la mañana? Y él me dice, verdad, he gets up, se levanta, then he watches, o algo así, verdad. Entonces ya me va describiendo usted, verdad, en tercera persona. Uh, routines, brother. How many people 
that she supervised. Entonces la clave aquí es identificar el mensaje y el sujeto. Ok, es la clave. This machine es el sujeto. Aquí es she, right? Aquí es she again, ¿verdad? Porque es la supervisora, ah. ¿verdad? Yeah. ¿A cuántas personas ella supervisa? Ok. Y prácticamente eso era, eso era eso, ¿verdad? Entonces. Uh -huh. Uh -huh. Ahí está. Entretenido los temas, ¿verdad? Que se miran, ¿verdad? Entonces, eso es lo bueno de estos niveles. Que son bien entretenidos los, los, los temas, ¿verdad? Entonces, cosas útiles. ¿verdad? No, y de hecho usted lo hace dinámico y eso también ayuda. Porque los juegos, al menos yo a mí en mi personal, yo pienso que los juegos me ayudan. Exacto. Al menos a identificar y jugando se aprende, vuelve a ser niño uno. Exactamente, sí, sí, de eso, de eso se trata sí. de que usted se enfoque, ¿verdad? En, en lo que estamos haciendo acá. Eh, bueno, yo, yo trato de combinar lo que me pide Insafor, ¿verdad? Con cuestiones así, ¿verdad? Las conversaciones para mí son mis favoritas, las conversaciones que aparecen en estos libros, siempre son, son, siempre son bien divertidas, las conversaciones. Estas. Bueno, vale. ¿Vea? Entonces, ahí, ahí trato de, de, de irse las poniendo por ahí. Eh, lo, que, lo, que, lo que yo le, le... Uh -huh. eh, Multivitaminas, ¿cómo se pronuncia? Se me olvidó. Ah, dice, dice multi, dice multi, luego dice vi, vi, vitamins. Multi vitamins. La I, acuérdese que es I, environments, correct. Se me perdió, aquí es que está. Como en algunas frases no cambia la I, se mantiene como I. Exacto, exacto. En algunas frases no cambia, sino que se mantiene. Entonces aquí, bien por ejemplo, en skin, que es piel, se mantiene, skin. Uh -huh. En this, en live. Ajá, se exactamente. Mantiene la, la... Se mantiene la I. Uh -huh. La I. Sí, se mantiene la I. Decía live, sí, como se ha aprendido a decir live. Ajá. Ajá. Porque yo decía live. Es que, es que también existe esa palabra live, pero eso significa en vivo. It's live, live music, en vivo. Pero, el, mm. pero vivir es I live in Soyapango, I live in Mexicanos, en Santana. Live. Ok. Mm. Lo, lo, lo complicado del inglés es la pronunciación. Entonces, eh, si, lo que voy a hacer es que, si usted, si usted me lo permite, lo voy a seguir poniendo siempre en grupos variados y que esté, digamos, eh, gente que le hable bastante en inglés, que por lo menos usted capte algo y usted, ah, sí se dice, ¿verdad? Entonces, para que tenga mayor exposición el idioma, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ajá. No, por mí está bien. Ok. Okay. A veces me siento, por ejemplo, una vez que me puso con Carmen y con la otra señorita de Pedro Hernández, que las dos hablan bastante bien. En ah, el Susana, tiempo. Susana. Ah, sí, me acuerdo que usted me dijo. Susana. <risa> me sentí fuera del lugar, que día me sentí fuera del lugar. Solo entre ellas dos estaban este, hablando. <risa> ¿Saben qué decían? <risa> sí, sí, tiene razón. Por eso hoy... Trato de poner los grupos bien variados, ¿verdad? Ellas no las pongo juntas y pongo a Mr. Raúl la parte, a Raúl la parte, y de ahí trato de combinar los otros grupos para que esté, digamos, eh, como que le digo, eh, casi igual, ¿verdad? Que sea equitativo, ¿verdad? La cuestión, ¿verdad? Que, que, que sea bien, 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 ¿cómo le debería decir? Eh, heterogéneo, que sea variado, pues, el grupo. Entonces, exacto. Uh -huh. de eso se trata así que ánimo, nos quedan menos de dos semanas ya, ok, para que se acabe semana y media semana y dos días nos van quedando verdad, pero de clase, de ya de calendario es un montón, verdad, porque quedamos partidos <risa> ok, y ya mañana es el último día de la semana y ya se acabó eh, April April finish April April is over, right? Yeah, we finished April already. So, hope to see you tomorrow, sir. And let's keep on practicing, ¿verdad? Lo poquito que podamos, solo mucho, para decir, okay, my turn, next, okay, thank you. Cositas así, en el break room, 
y, uh -huh. y cuando platiquen, you need to use them, right? We need to use them. Ok. No, sí que de hecho, este, con César y Saraí, como compartimos la misma empresa, el mismo departamento, uh -huh. jugando, jugando, no ponemos a decir palabras en inglés. Ajá. Aunque los demás se rían. Ajá. Porque no las picamos y todo el rollo. Pues, o las decimos al revés, o las decimos a media, pero las decimos. Ajá. No, lo, lo bueno es que... Que, que tiene con quién apoyarse, ¿verdad? Y que, y que eh, a usted, digamos, eso no le importa. Pues si al final usted está aprendiendo, pues. ¿Vale? Right? En ah, sí. uh -huh, así ahorita. Bueno, time is up. Se nos fue el tiempo. So, hope to see you tomorrow, okay. Mr. Nelson. Thank you. Right? You're welcome, sir. Goodbye. Okay. Good night. Good night.